ఇది శాశ్వతమైనది శాశ్వతమైనది శ్రద్ధ కలిగిన ఒక జీవితం అన్న దాని గురించి ఈ రోజును మనం చూద్దాం ఎ లైఫ్ ఆఫ్ డెలిజెన్స్ శ్రద్ధ అనే మాటను మనం చాలా సార్లు చాలా దగ్గరలు వింటాం కానీ బైబుల్ చదివితే శ్రద్ధ కలిగిన వారి కోసం దేవుడు ఇంత శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు ఉంచాడా అందుకనే మనుషుల్లో ఎంత అశ్రద్ధ పెరిగిపోయిందా అని చెప్పి మనం కూడా ఆశ్చర్యపోతాం శ్రద్ధ అంటే ఒక వ్యక్తి తనకు అప్పగింపబడిన బాధ్యతల్ని సంపూర్తిగా శ్రేష్టమైనదిగా జరిగించడానికి అవసరమైన ధ్యానము అని చెప్పి దాని యొక్క అర్థం సో ఈ శ్రద్ధ అనేది మన జీవితంలో ఉంది లేదో ఎప్పుడు కూడా మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి బైబిల్ ఏమని చెప్తుందంటే సామెతల గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచ్చిన ప్రవర్బ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్సెస్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ తన పనిలో నిపుణత గలవాని చూచితవా అల్పులైన వారి ఎదుట కాదు వాడు రాజుల ఎదుటనే నిలిచును సీస్ ద మ్యాన్ డెలిజెంట్ ఇన్ హిస్ బిజినెస్ హీ షెల్ స్టాండ్ బిఫోర్ కింగ్స్ అని చెప్పి ఇంగ్లీష్ లో మనం చూస్తున్నాం చూసారండి ఒక వ్యక్తి శ్రద్ధ గలవాడైతే ఆ వ్యక్తి సామాన్యుల దగ్గర కాదు అతడు రాజుల ఎదుట నుంచి ఉంటాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుంది ఈ రోజుల్లో అనేక మంది ఎందుకు ఆ యొక్క రాజులు ఎదుట నిలబడేటువంటి ఆ యొక్క ప్రత్యేకమైన గౌరవాన్ని పొందుకోలేకపోతున్నారంటే కేవలం శ్రద్ధ అనేది లేకపోవడం బైబిల్లో ఇంకొక ఆశీర్వాదం గురించి కూడా రాయడాన్ని మనం చూస్తున్నాం ద్వితీయోపదేశ్ కాండం ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన డ్యూటోనామి చాప్టర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వర్స్ వన్ నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకున్నే అట్లా నీ దేవుడైన యహోవా భూమి మీద నున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును చూసారండి ఇక్కడ అంటున్నాడు భూమి మీద నున్న సమస్త జనముల కంటే ఆయన నిన్ను హెచ్చించును అన్నాడు ఎవరిని హెచ్చిస్తాడంట నీవు నీ దేవుడైన యహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడిస్తే అనంది చూసారా శ్రద్ధగా ఎవరైతే దేవుని ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుస్తారో వారిని భూమి మీద ఉన్న జనములందరికంటే అత్యధికంగా హెచ్చిస్తాడు అని చెప్పి దేవుడే వాగ్దానం చేశాడు కనుక ఇంత గొప్ప వాగ్దానం ఎవరికి అంటే శ్రద్ధ కలిగిన వారికి మరి ఆ శ్రద్ధ మనలో ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ వాగ్దానం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అబ్రహాం జీవితంలో జరిగింది ఎందుకో తెలుసా అబ్రహాము కేవలం విశ్వాసులకి తండ్రి మాత్రమే కాదు అబ్రహాంలో ఈ గొప్ప శ్రద్ధ కూడా ఉంది ఒక్క వాక్యం చదివిన తర్వాత చాలాసార్లు మనం చదువుకుంటాం కానీ ఆ వాక్యం రీసెంట్గా చదివిన తర్వాత నా కళ్ళల్లో కన్నీరు గిర్రమని తిరిగింది ఒక్కసారి ఆ మాట ఏంటో తెలుసా ఆది కాండం ఇరవై రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అలాగు వారిద్దరూ కూడి వెళ్ళి దేవుడు అతనితో చెప్పిన చోటికి వచ్చినప్పుడు అబ్రహాము అక్కడ బలిపీఠమును కట్టి కట్టెలు చక్కగా పేర్చి హీ లేట్ ద వుడ్ ఇన్ ఆర్డర్ అని చెప్పి మనం చూస్తున్నాం కట్టెలు చక్కగా పేర్చి ఇప్పుడు నా వైపు చూడండి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే అబ్రహాం ఎంతో కాలం ఎదురు చూసి ఎంతో కాలం ప్రార్థన చేసి కనులు కాయలైపోయేలా ఎదురు చూస్తే దేవుడు వాగ్దాన పుత్రుడిగా ఇస్సాకునిచ్చాడు ఇస్సాకు పాలు విడిచిన తర్వాత అబ్రహాము గొప్ప విందు చేశాడు విందు చేసి ఆ కుమారుని యొక్క బుడి బుడి నడకలు ఆ మంచి మంచి మాటలు వచ్చి రాని మాటలతో మురిసిపోతున్న సమయంలో దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాడు అబ్రహామ నీ కుమారుని మోరియా దేశం తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడున్న ఒక పర్వతం మీద నేను చెప్పే దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ పర్వతం మీద నీ బిడ్డను నాకు దహ దహన బలిగా అర్పించు అన్నాడు చూడండి బలిగా అర్పించడం కాదు దహన బలిగా అర్పించడం అంటే ముందు బలిచ్చి తర్వాత దహనం చేయడం అనమాట ఆ బలిగా దేవుడు ఇమ్మన్నాడు అటువంటి సందర్భం ఒక తండ్రికి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి లేక లేక ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి ఎదురు చూసి వృద్ధాప్య మందు వాగ్దాన పుత్రుడిగా కొనుక్కున్న వాడిని దహన బలిగా ఇవ్వాల్సిన పరిస్థితి కానీ ఏమీ మాట్లాడకుండా అబ్రహాం తన ఇద్దరు పని వారిని తీసుకొని గాడిదకు గంతలు కట్టి ఎండి తన కుమారుణ్ణి కత్తి కట్టెలు నిప్పు తీసుకొని ఎండి మూడు దినాలు ప్రయాణం చేశాడు మూడు రోజులు ప్రయాణం చేసి మౌర్యా దేశం దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆ దేశం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి మౌర్యా పర్వతాలు దూరంలో కనిపించినప్పుడు పని వాళ్ళని అక్కడ వదిలేసి తన కుమారుని మీద ఆ యొక్క కట్టెలు పెట్టి అబ్రహామేమో కత్తి నిప్పు పట్టుకొని మీరు ఇక్కడే ఉండండి మేము దేవునికి బలర్పించేస్తామని వారిద్దరూ అక్కడి నుంచి పర్వతం పైకి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ మూడు రోజుల ప్రయాణంలో ప్రతిరోజు తన హృదయం ఎంతగా గాయపరచబడిందో ఒకసారి ఆలోచించండి ఎంత వేదనతో ఉంటుందో నన్న ఈ మూడు రోజులు నువ్వు నాతో ప్రయాణం చేయడానికి గల కారణం నిన్ను బలి చేస్తున్నాను రా దేవుడికి అన్నది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి కదా దానికి తోడు ఇస్సాకు మీదే కట్టెలు పెట్టాడు ఇస్సాకే కట్టెలు మోసుకుంటా వెళ్తున్నాడు తన ఎక్కడైతే కాల్చాలో ఆ కట్టెలు తనే మోసుకొని వెళ్తున్నాడు మధ్య మధ్యలో అడుగుతున్నాడు నాన్న కత్తుంది కట్టెలు ఉన్నాయి 
నండి అదేవిధంగా బలిపశు వేది నాన్న అని అంటున్నాడు నాన్న కత్తుంది కట్టెలు ఉన్నాయి నిప్పు ఉంది కానీ బలిపశు వేది నాన్న అంటుంటే బయటకు అంటున్నాడు బాబు ఎహో వయ్యరే కానీ లోపల ఆ బలిపశు నువ్వేరా అని చెప్పి ఎంత బాధగా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అంత బాధతో ఆ మోరియా పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ బలిపీఠం కట్టినాక ఏంటి ఒకవైపు ఏమంచి కన్ను నింద కన్నులు దార ఊహించుకోవచ్చు ఒకసారి మనం ఏంటి అసురు నయనాలతో మోగబోయిన గొంతుతో వణికిపోతున్న చేతులతో కట్టెలు చక్కగా పేర్చి అన్న మాట అక్కడ రాయబడింది ఎంత ఎంత బాధ అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఆలోచించిన ఇంత బాధలో కూడా ఇంత ఏకైక ప్రేమిస్తున్న ఇసాకును బలిచ్చేటువంటి పరిస్థితిలో కూడా బైబుల్ చెప్పింది కట్టెలు చక్కగా పేర్చి అన్నమాట ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా నిజంగా అటువంటి కకావికులం అయిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి ఎలాగోలాగ అర్పించేద్దాంలే అని పడేస్తారు కానీ దేవుడు తనకు అప్పగించిన పనిని శ్రద్ధగా చేయడం అనేది అబ్రహాం జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం హలలు ఎంత శ్రద్ధగా పనిచేశాడో ఒకసారి చూడండి ఇంత బాధలో కూడా కట్టెలు చక్కగా పేర్చి ఆ మాట చదివినప్పుడు నాకు చాలా ఏడుపు వచ్చింది అంటే అబ్రహాంకు ఉన్న గొప్ప లక్షణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క మాటను శ్రద్ధగా విని ఆయన చెప్పిన ప్రకారం చేయడం అనేది అబ్రహాంలు ఉంది అందుకని భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనముల కంటే ఎక్కువగా దేవుడు అబ్రహాంను హెచ్చించాడు చప్పట్లు కూడా దేవుడు నా మనమహిం పరుస్తాం హలై లూయా ప్రేమేన్ సహోదరి సహోదరుడు ఈరోజు దేవుడు నీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు మన శ్రద్ధ అనేది మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిని మనం శ్రద్ధగా చేయగలుగుతున్నామా అని మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి దేవుడు మన అందరికీ కూడా ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా అనేకమైన పనులు మనకు అప్పగిస్తాడు ముఖ్యంగా దేవుని పనిని మనం ఎప్పుడు కూడా శ్రద్ధగా చేయడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి నువ్వు గొప్ప గొప్ప పనులు ఏవో చేసేయాలని అనుకునే దానికంటే కూడా దేవుడు నీకు అప్పగించిన చిన్న పని అయినా సరే శ్రద్ధగా చేయడం అనేది నీ జీవితానికి గొప్ప మలుపు తిప్పుతుంది కనుక ఈ రోజున శ్రద్ధ యొక్క విలువను మనం గ్రహించాలని కోరుకుంటున్నాడు చాలామంది దేవుడు వారికి పని అప్పగిస్తే ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా అశ్రద్ధగా చేస్తూ ఉంటారు దేవుని పని చేయ పోయినా పర్వాలేదు కానీ చేస్తూ అశ్రద్ధగా చేయడం అనేది శపితమైన దాని సంగతి తెలుసుకోవాలి ఇర్మియా గ్రంథం నలభై ఎనిమిదో అధ్యాయం పదవి వచ్చిన ఒకసారి చూడండి జరమయ్య చాప్టర్ ఫార్టీ ఎయిట్ వర్స్ టెన్ యహోవా కార్యమును అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తుడు అవునుగాక అందుకని ప్రతిసారి మనం దేవుని పని చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడూ కూడా అశ్రద్ధగా చేయకూడదు అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తుడు అవునుగాక అని బైబుల్ చెప్పింది కనుక మొట్టమొదటిగా మనలో శ్రద్ధ అనేది కావాలి ఆ శ్రద్ధ అనేది దేని మీద అని అంటే నెంబర్ వన్ దేవుడు మనకు అప్పగించిన పని విషయంలో మనం ఎప్పుడు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి సంఘంలో కావచ్చు సమాజంలో కావచ్చు ఏదైనా ఒక పని దేవుడికి ఇస్తే ఆ పనిని శ్రద్ధగా చేయడం నువ్వు నేర్చుకోవాలి రెండవదిగా ఏ విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అని చెప్పంటే మన ఆత్మీయ జీవితం విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి చాలాసార్లు మన జీవితంలో రక్షణ పొందిన కొత్తలో ఉండే శ్రద్ధ చాలాసార్లు మనకు ఉండకపోవడాన్ని మనం చూస్తాం కానీ ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదట దేవుడు మనకు అప్పగించిన పనిలో శ్రద్ధ ఉండాలి రెండవదిగా ఆత్మీయ జీవితంలో కూడా మనకి శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన ఆయన పెందల కడనే లేచి ఇంకను చాలా చీకటి ఉండగానే బయలుదేరి అరణ్య ప్రదేశమునకు వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండను చూసారండి ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి ఎంత మంచి మాట ఉంది పెందల కడనే లేచి ఇంకా చాలా చీకటి ఉండగానే అరణ్య మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ప్రార్థన చేయుచుండెను అదేంటో తెలుసా తండ్రితో గడపటంలో ఉన్న శ్రద్ధ ఆయన వాడుక చొప్పున ఆ విధంగా వెళ్ళను అని బైబుల్ మనం చూస్తున్నాం శిష్యులకి కూడా ఆ విధంగా వెళ్ళడం అనేది ఒక వాడుకగా ఉంది ఈ రోజున మన జీవితంలో ఇప్పుడు పరీక్ష చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ ప్రార్థన జీవితంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానించడం విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా అదేవిధంగా దేవుని యొక్క మాటలు చదువుతున్న వింటున్న నువ్వు వాటిని పాటించుట విషయంలో ఆజ్ఞల్ని అతిక్రమించకుండా ఉండడం విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా నీ పరిశుద్ధతని కాపాడుకోవడం విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా నిర్లక్ష్యంలోనికి వెళ్ళిపోయావా అదేవిధంగా నీకు అప్పగించిన పిల్లల విషయంలో కూడా వారిని దేవుణ్ణిలో పెంచడం విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నావా ఇవన్నీ కూడా నువ్వు పరీక్ష చేసుకోవాలి సో నెంబర్ వన్ మనం మొట్టమొదటి పరీక్ష చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు మనకు అప్పగించిన పని విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి రెండవదిగా మన ఆత్మీయ జీవితం విషయంలో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అది మన ఆత్మీయ జీవితానికి సంబంధించింది మూడవదిగా ఏ విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలంటే మన చుట్టూ ఉండే సమాజానికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అందుకని బైబుల్ చెప్పింది రోమిలికి రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన రోమన్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ థర్టీన్ ఆతిథ్యం ఇచ్చుటలో కూడా మీరు శ్రద్ధ కలిగి ఉండండి ఆతిథ్యం ఇచ్చుట అంటే మన జీవితంలో మన చుట్టూ దేవుడు
దేవుడు చాలా మందిని మన ముందుకు దేవుడు పంపిస్తూ ఉంటాడు వారందరికీ మనం ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అంటే ఏంటంటే హాస్పిటాలిటీ అని కూడా మనం అంటాం ఆతిథ్యం అంటే కొంతమంది మన చుట్టూ ఉండేవారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉంటారు కొంతమంది రోగాలతో బాధపడతారు కొంతమంది బాధల్లో కృంగిపోతూ ఉంటారు కొంతమంది డిప్రెషన్లో ఉంటారు కొంతమంది ఆకలితో నలిగిపోతూ ఉంటారు వీరందరికీ కూడా ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో కూడా మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఒకప్పుడు మిషనరీ సంస్థలన్నీ కూడా హాస్పిటల్స్ స్కూల్స్ అలాంటివన్నీ పెడుతూ ఉండేవారు కానీ ఇప్పుడు అలాంటివి కూడా మనకు లేవు ఎవరు చూసినా ఓన్లీ దేవుని యొక్క మందిరం వాక్యం చెప్పి ఊరుకోవడం ఎందుకోసమో తెలుసా ఇప్పుడు ఇటువంటి హాస్పిటాలిటీ అన్న విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నవారు చాలా తక్కువగా మనకు కనిపిస్తున్నారు అయితే ఇక్కడ దేవుడు కోరుకుంటుంది ఏంటంటే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి ఒక్కరిలో కూడా ఈ విత్తనం నాటబడాలి అదేంటంటే ఎవరికైనా కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నప్పుడు శ్రద్ధగా చెప్పాలి ఎవరికైనా డిప్రెషన్లో ఉన్న వారితో శ్రద్ధగా మాట్లాడడం నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా కష్టాల్లో ఉన్న వారికి శ్రద్ధతో మనకు ఉన్న దాన్ని పంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా ఆకలితో ఉంటే శ్రద్ధగా మనుకున్న దాంట్లో కొంత ఇవ్వడం మనం నేర్చుకోవాలి అందుకనే సమాజం విషయంలో కూడా మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండడం మనం నేర్చుకోవాలి ఇంకా ఏ విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి సంఘం విషయంలో కూడా మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి బైబిల్లో కూడా ఉంది ఆ శ్రద్ధ ఏ విషయంలో ఉండాలి అంటే ఎఫ్ఎస్సీలు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనంలో ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్ వర్స్ టూ అక్కడ రాయబడింది పరిశుద్ధాత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకుంటూ శ్రద్ధ కలిగిన వారై ఉండండి అని చెప్పి దేవుడు రాయించాడు సో ఈ రోజున సంఘంగా మనకి ఇంకొక విషయంలో ముఖ్యంగా శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అదేంటంటే ఐక్యతను కాపాడుకోవడం విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కలిగించే ఐక్యతను కాపాడుకోవడంలో మనకి శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి సో సంఘంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించుకున్నారా మీరు వెళ్తున్న సంఘంలో మనం వస్తున్న సంఘంలో నేను ఐక్యతను కాపాడుకోవడం విషయంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నానా ఆడలాతో మాట్లాడకపోతే నాకేటి నా మట్టుకు నేను ఉంటాను అన్నటువంటి పరిస్థితిలో మనం ఉన్నామా ఎప్పుడు అలా ఉండకూడదు ఏ వ్యక్తితో అయినా మనకి ఏమైనా పొరపొచ్చాలు ఉన్నాయి అని అనిపిస్తే ఏ విధంగా మాట్లాడాలా ఏ విధంగా తిరిగి కలుపుకోవాలా ఏ విధంగా తిరిగి ఐక్యతను కాపాడుకోవాలని ఒక శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి అంతేగాని వాళ్ళు రాకపోతే ఇంకొకరు వస్తారు నాకేంటి అన్నటి మనసు ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు అందుకోసం అనే ఆత్మ కలిగించు ఐక్యతను కాపాడుకోవడంలో శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి కానీ ఈ విషయంలో చాలా మందికి శ్రద్ధ ఉండదు ఎందుకంటే నా ఉద్యోగం నాది నా తిండి నాది నాకేమైనా వాడు పోషిస్తున్నాడో వాడి వల్ల నేను బ్రతుకుతున్నాను అనే అనుకుంటారు తప్ప మేమందరం సంఘం మేమందరం ఒకే కుటుంబం మేము యేసు క్రీస్తు యొక్క శరీరంలో అవయవాలు కనుక ఒకరితో ఒకరు కనెక్ట్ చేయకుండా శరీరంలో అవయవాలు ఒకదానికి ఒకటి సహకరించకపోతే మనిషి ఎలా చేస్తాడో సంఘం కూడా అలాగే చచ్చిపోతుంది కనుక మేము ఐక్యతను కాపాడుకోవడంలో కూడా శ్రద్ధ కలిగిన వారంగా ఉండాలి అని ఆలోచించే వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అందుకే ఒక ఆయన చెప్పాడు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకోవడం మానేసి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటే లోకంలో ఉన్న సగం సమస్యలు తొలగిపోతాయి అని చెప్పన్నాడు నిజమే కదా కనుకనే అది ఎప్పుడు కూడా మనం నేర్చుకోవాలి సో ఐదవదిగా మన చుట్టూ ఉండే సమాజం మాత్రమే కాదు దేవుడు మనకి ఈ లోకంలో ఇచ్చిన తలాంతులు ఉద్యోగం కావచ్చు వ్యాపారం కావచ్చు లేకపోతే వాయిద్యం వాయించడం కావచ్చు పాటలు పాడడం కావచ్చు సాక్షి చెప్పడం కావచ్చు కౌన్సిలింగ్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఏదైనప్పటికీ కూడా వాటన్నిటిలో కూడా అవన్నీ దేవుడు మనకి ఇచ్చిన తలాంతులను గ్రహించి వాటిని శ్రద్ధగా మనం ఉపయోగించినప్పుడు ఈ లోకంలో కూడా దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు కనుక ఈ రోజున మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం నేను ఎప్పుడు కూడా మొట్టమొదట ఆత్మీయ విషయాల్లో మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నప్పుడే శారీరకమైన విషయాల్లో శ్రద్ధ అనే విషయంలో మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఆ శ్రద్ధకు ఒక అర్థం ఉంటుంది ఆశీర్వాదాలు తప్పనిసరిగా వస్తాయి కానీ మనకు ఆత్మీయ విషయాల్లో శ్రద్ధ లేకుండా ఈ లోక విషయాల్లో మనకు శ్రద్ధ ఉంటే దాని వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం కూడా ఉండదు ఒక దేవుని బిడ్డగా నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొట్టమొదట దేవుడు ఆత్మీయ జీవితం సమాజం కుటుంబం సంఘం వీటి విషయంలో శ్రద్ధ కలిగిన తర్వాత మనందరినీ పుట్టించిన దేవుడు మనకి ఒక్కటన్నా కనీసం తలాంతి ఇస్తాడు కదా ఒకరికి ఐదు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఒకరికి రెండు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఒకరికి ఒక్క తలాంతి ఇచ్చాడు ఏ తలాంతు ఇవ్వకుండా పంపించిన వ్యక్తి ఎక్కడో కూడా మనకు కనిపించడు ప్రతి వ్యక్తికి ఏదో ఒక తలాంతి ఇస్తాడు అలాగే ఈ భూమి మీద పుట్టక మునిపై నీకు కూడా కొన్ని తలాంతులు పెట్టి నీ భూమి మీద పుట్టిస్తాడు ఆ తలాంతుల్ని నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అన్నది నీ యొక్క శ్రద్ధ మీద లేకపోతే అశ్రద్ధ మీద నిర్ణయించబడి ఉంటుంది అందుకోసం నేను మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగు నుంచి ముప్పై వచనాలు మీరు చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ ఒక యజమాని ఒక వ్యక్తికి ఐదు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఒక వ్యక్తికి రెండు తలాంతులు ఇచ్చాడు ఇంకొక వ్యక్తికి ఒక తలాంతి ఇచ్చాడు కదా టాలెంట్స్ అని చెప్పి అంటారు సో ఈ తలాంతులు ఇచ్చినప్పుడు 
ఏది మీకు ఇచ్చిన తలాంతులు సంగతి ఏంటి ఏం చేశారు అని చెప్పంటే ఒక వ్యక్తి అన్నాడు అయ్యా నువ్వు నాకు ఐదు తలాంతులు ఇచ్చావు దాన్ని నేను డబ్బులు చేశాను అని అంటే బల నమ్మకమైన మంచి దాష్ట ఎంత శ్రద్ధగా కష్టపడి నువ్వు దాన్ని డబ్బులు చేసావు నిన్ను ఇంకా అనేకమైన వాటి మీద నియమిస్తాను రెండు తలాంతులు ఇచ్చిన వాడిని కూడా పిలిచాడు నువ్వేం చేశావు అయ్యా నువ్వు నాకు రెండు తలాంతులు ఇచ్చావు వాటిని నేను నాలుగు తలాంతులు చేశాను అతన్ని కూడా శబాష్ అని దేవుడు మెచ్చు మెచ్చుకున్నాడు ఇంకొకని నీకు ఒక తలాంతి ఇచ్చాను కదా ఏం చేశావు అంటే నువ్వు అన్యాయస్తుడు అని దేవుని మీద రివర్స్ మాట్లాడుతూ నేను ఇది గొయ్యి తీసి దాచేసానని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాడు చూసారండి దేవుడు మన అందరి జీవితంలో కూడా ఒక్కటైనా కనీసం తలాంతుని ఇస్తాడు భూమి మీద బ్రతకడానికి దేవుడు నామాన్ని మహిమపరచడానికి అన్ని విషయాలు మనకి ఏదో ఒక తలాంతి ఇస్తాడు యూజ్లెస్ అన్నవాడు ఒక్కడు కూడా లేడు అమ్మ అనుకోవచ్చు నాన్న అనుకోవచ్చు నువ్వు పనికి మాలినోడు అని చెప్పి కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అలా అనుకునే ఛాన్స్ లేదు ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను కనీసం మినిమం ఒక్క తలాంతుతోనైన ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు పంపించినప్పుడు నీకిచ్చిన తలాంతుల్ని నువ్వేం చేస్తున్నావు అన్నది నువ్వు పరీక్ష చేసుకోవాలి నీకు ఇచ్చిన తలాంతుల పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి నువ్వు పైకి రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు నీ జీవితంలో శ్రద్ధ లేనప్పుడు నువ్వు ఎప్పటికీ కూడా ఒక మెట్టు ఎక్కుట అనేది ఎప్పటికీ కూడా నువ్వు చూడలేవు బైబిల్లో ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు దేవుడు రాయించాడు శ్రద్ధ కలిగిన వారి విషయంలో అయితే ఈ శ్రద్ధ అనేది దేవుని పట్ల ఉండాలి వ్యక్తిగత జీవితం పట్ల ఉండాలి సమాజం పట్ల ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు ఈ లోకంలో మనం బ్రతకడానికి సమాజాన్ని బ్రతికించడానికి మనల్ని మంచిగా ఆశీర్వదించడానికి మనకి దేవుడు కొన్ని తలాంతులు ఇచ్చాడు వాటి విషయంలో కూడా మనం శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి ఎందుకో తెలుసా ఈ శ్రద్ధ లేకపోవడం వలన ఈ రోజున క్రైస్తవులు దరిద్రాన్ని అనుభవించే వాళ్ళని చాలా మందిని మనం చూస్తాం కారణం ఏంటో తెలుసా శ్రద్ధ అనేది లేకపోవడం సెక్యులర్ పీపుల్కి ఎంతో శ్రద్ధ ఉంటుంది కానీ మనకి దేవుడి విషయంలోని కొంతమందికి శ్రద్ధ ఉండదు అలాగే ఈ లోకంలో దేవుడు ఇచ్చిన తలాంతుల విషయంలో కూడా కొంతమందికి శ్రద్ధ ఉండదు కానీ దేవుడు కోరుకుంటుంది ఏంటో తెలుసా శ్రద్ధ గలవాడు సామాన్యులు ఎదుట కాదు రాజులు ఎదుట నుంచి ఉంటాడు అని దేవుడు చెప్పాడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడిని భూమి మీద ఉన్న సమస్త జన్ముల కంటే ఎక్కువగా హెచ్చిస్తాను అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు ఇంకా బైబిల్ ఏమనుందో తెలుసా శ్రద్ధ కలిగిన వాడిని గురించి సామెతల గ్రంథం పదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ టెన్ వర్స్ ఫోర్ శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడగును సామెతల గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ శ్రద్ధగా పనిచేయవారు ఏలుబడి చేయుదురు ఓకే నెంబర్ త్రీ సామెతుల గ్రంథం పదమూడు అధ్యాయం నాలుగో వచనం ప్రోవర్బ్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్స్ ఫోర్ శ్రద్ధ కలి వారు ప్రాణము పుష్టిగా నుండును చూసారా ఇప్పుడు దాకా మనం సుమారుగా కొన్ని వాక్యాలు మాత్రమే చూసుకున్నాం శ్రద్ధ గలవాడు రాజుల ముందు నుంచి ఉంటాడు శ్రద్ధ గలవాడిని దేవుడు అందరికంటే ఎక్కువగా హెచ్చిస్తాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఏలుబడి చేస్తాడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు పుష్టిగా ఉంటాడు ఎన్ని ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు మన జీవితంలో చూడలేకపోతున్నాం కారణం ఒకటే మనకు అన్నీ ఉండాలని అనుకుంటాం కానీ అవి చేయడానికి కావలసిన శ్రద్ధ మనలో లేకపోవడం వలన మనం ఎప్పటికీ కూడా దీవించబడలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉన్నాం దేవుడు ఎప్పుడూ కూడా మనల్ని హెచ్చించాలి అనుకుంటే మాత్రం మనలో మొట్టమొదటి చూసేది శ్రద్ధ ఈ శ్రద్ధ ఉన్నప్పుడే నీ జీవితంలో దేవుడు ద్వారాలను తెరుస్తాడు మనల్ని హెచ్చించాలనుకున్న దేవుడు మనలో శ్రద్ధని ఎంతగా చూస్తాడు ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా అందుకనే ఒక వ్యక్తిని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి అనుకుంటే ఆ వ్యక్తిలో దేవుడు శ్రద్ధను చూస్తాడు అది నీలో ఉందా ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకనే శ్రద్ధ గలవాడు ఐశ్వర్యవంతుడు అవుతాడు శ్రద్ధ గలవాడు ఏం చేస్తాడండి ఏలుబడి చేస్తాడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు పుష్టిగా ఉంటాడు కనుకనే మనం ఈ రోజున ఇవన్నీ పొందుకోలేకపోవడం గల కారణం ఏంటంటే మనకి శ్రద్ధ కంటే బద్ధకం ఎక్కువ మనకి శ్రద్ధ కంటే సౌమ్యతనం ఎక్కువ అందుకనే మన జీవితంలో గొప్పవాళ్ళం అయిపోవాలనుకొని మంచం మీద కళ్ళ కంటూనే ఉంటాం కానీ మంచం మీద నుంచి లేచి శ్రద్ధగా పనిచేయడానికి మాత్రం మనం ఇష్టపడం ఏ రోజు లేచి శ్రద్ధ కలిగిన ఉంటావో ఆ రోజు దేవుడు నిన్ను కూడా తప్పనిసరిగా ఆశీర్వదిస్తాడు విలియం అనే పదహారు సంవత్సరాల ఒక యవనస్తుడు ఇంటి దగ్గర నుంచి తనకున్న చిన్నపాటి ఆస్తిని సంచిలో వేసుకొని బయలుదేరాడు తన జీవితాన్ని పరీక్షించుకొని జీవితంలో తన్ను తాను పోషించుకోవడం కోసం బయలుదేరాడు బయలుదేరినప్పుడు అతను ఒక వాడెక్కి కాలవ యువతల నుంచి అవతలకు వెళ్దాం అనుకుంటున్న సమయంలో ఆ వాడలో బయటకు అవతలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఆ వాడను నడిపిస్తున్న ఆ యొక్క నావికుడు వచ్చి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు నీ పేరేంటి అంటే యువతల ఒడ్డు నుంచి అవతలకు వెళ్తున్నాను సార్ నేను ఎక్కడ వెళ్తున్నాను నా గమ్యం ఏంటో కూడా నాకు తెలియదు సార్ అని చెప్పన్నాడు ఓకే ఇంతకు ఏంటి అంటే విలియం చెప్పాడు నా తల్లిదండ్రులు కడు పేదవారు అందుకనే నన్ను కనీసం పోషించడానికి స్థితిలో లేక వాళ్ళు అన్నారు నాన్న నీ జీవితాన్ని నువ్వే ఇంకా చూసుకో పదహారు సంవత్సరాలు
అదే వేసుకుని నేను బయలుదేరాను అని చెప్పన్నాడు ఈ విలియం పదహారు సంవత్సరాలకే ఆ యొక్క సోప్ చేసే పనిముట్లు తప్ప ఇంకేమి కూడా తందరలేవు అవి పట్టుకొని బయలుదేరుతున్నప్పుడు ఈ నావికుడు పక్కకు వచ్చిన తర్వాత మోకాలు వేసి నీ కోసం ప్రార్థన చేస్తానరా అని చెప్పి ఈ అబ్బాయి మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థన చేసి బాబు దేవుడు నాకేదో ఒకటి చెప్పాలని ప్రేరేపిస్తున్నాడు అది నీతో చెప్తున్నాను ఇది ఒక ప్రవచనం ఎలా తీసుకుంటావో ఎలా తీసుకుంటావో కానీ ఇది పాటిస్తే మాత్రం నీ జీవితంలో ఈ న్యూయార్క్ సిటీలో మంచి సోప్ చేసేవాడు ఒక రోజుకి తయారవ్వాలి అది నువ్వే అయి ఉండాలని నేను ఆశపడుతున్నాను అని చెప్పి ప్రార్థన చేసి నీకు ఒకే విషయం చెప్తున్నాను అదేంటంటే నువ్వెప్పుడు కూడా దేవుని పట్ల శ్రద్ధ కలిగి ఉండు రెండవదిగా నువ్వు దేవునికి ఇవ్వాల్సిన విషయాలన్నింటిలో కూడా శ్రద్ధగా ఉండు మూడవదిగా నీకు దేవుడు ఏ తలాంత అయితే ఇచ్చాడు ఆ సబ్బులు చేయడం తలాంత ఇచ్చాడు కదా ఆ సోప్స్ చేసే ఆ తలాంతను శ్రద్ధగా నువ్వు ఆ పని చేయి దేవుడు నిన్ను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండ మీదకి ఎక్కిస్తాడు టోటల్గా నీకు చెప్పేది ఏమిటే దేవుని పట్ల నీ పని పట్ల కూడా శ్రద్ధ కలిగి ఉండు అని చెప్పి అన్నాడు ఆ మాటను తీసుకొని అలాగే బయలుదేరిన విలియం చివరికి దేవుడు ఎంతగా ఆశీర్వదించాడంటే అతనే కోల్గేట్ పామ్మోలివ్ అతన్ని దేవుడు ఎంతగానో ఆశీర్వదించాడు దేవుని సేవ కోసమే మిలియన్ మిలియన్ డాలర్స్ ఇచ్చే అంతగా దేవుడు అతన్ని హెచ్చించాడు చెప్పులు కూడా దేవుని నా మనం మహింపరుస్తాం ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి ఈ వాక్యం అతని జీవితంలో నెరవేర్చబడింది అతను చెప్పిన మాట ఏంటో తెలుసా ఈరోజు నేను హెచ్చింపబడ్డానికి పుష్టిగా ఉండడానికి ఏలుబడి చేయడానికి అనేక వేల మంది నా కింద పని చేయడానికి రాజుల ముందు నిలవబడ్డానికి నన్ను కూడా జనములందరికంటే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిలో ఉంచడానికి ఐశ్వర్యవంతుడిగా ఉండడానికి ఒకే ఒక్క కారణం దేవుని పట్ల నాకు దేవుడిచ్చిన తలాంతుల పట్ల నేను శ్రద్ధ కలిగి పనిచేశాను అందుకనే నేను ఈరోజున ఈ స్థితిలో ఉన్నాను ఈరోజు మన సంగతి ఏంటి చూస్తుండగానే రోజులు గడిచిపోతాయి చూస్తుండగానే వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు గడిచిపోతాయి జుట్టు పండిపోతా ఉంటుంది వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే జీవితంలో ఏది సాధించామంటే చాలా మంది జీవితంలో ఏమీ ఉండదు ఏమీ సాధించడం వారి జీవితంలో ఉండదు కానీ మనం అలా ఉండకూడదని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కనుక దేవుడు నీకు ఇచ్చిన తలాంతుల పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలుగున్నావా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పని పట్ల నువ్వు శ్రద్ధ కలుగున్నావా ఒక్కసారి ఆలోచించండి దేవుడు మన జీవితంలో దీన్ని కోరుకుంటున్నాడు శ్రద్ధ కలవ లక్షణాలు ఒక మూడు నాలుగు చెప్తాను నెంబర్ వన్ శ్రద్ధ కలిగిన వ్యక్తి చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు ఎ డెలిజెంట్ పర్సన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ ప్లానర్ మొట్టమొదటిగా శ్రద్ధ కలిగిన వ్యక్తి చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు సామెతల గ్రంథం ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఐదో వచనంలో ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ వర్స్ ఫైవ్ శ్రద్ధ గలవారి యోచనలు లాభకరములు ద ప్లాన్స్ ఆఫ్ ద డెలిజెంట్ లీడ్ టు ప్రాఫిట్ అని మనం చూస్తున్నాం చూసారండి శ్రద్ధ గలవాని యోచనలు లాభకరములు ఎందుకంటే శ్రద్ధ గలవానుడు ఒక చక్కని ప్రణాళిక తన ఆలోచనతో ఒక చక్కని ప్లాన్ వేసుకుంటాడు అలా చక్కని ప్లాన్ వేసుకుంటున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తి శ్రద్ధ గలవాడు అని చెప్పి అర్థం శ్రద్ధ ఉండడానికి మనకి డబ్బులు అవసరం లేదు శ్రద్ధ ఉండడానికి మనకి క్వాలిఫికేషన్ అవసరం లేదు శ్రద్ధ ఉంటే చాలు మన దగ్గర ఏమీ లేకపోయినా మనకున్న దాంతో మనం చిగురించగలుగుతాం అందుకనే శ్రద్ధ గలవాడుకున్న మొట్టమొదటి లక్షణం ఏంటంటే శ్రద్ధ కలిగిన వ్యక్తి చక్కని ప్రణాళిక కలిగి ఉంటాడు చూడండి చాలా మందికి అంత పెద్ద శ్రద్ధ ఉండదు ఆరంభ సూరత్వం అంటాం కొంతమందికి ప్రతిదీ మొదలు పెట్టేస్తారు ఇది చేసేస్తానంటాడు అది చేసేస్తానంటాడు అది చేస్తానంటాడు ప్రతిదాన్ని చేసేస్తానంటాడు కదండి కొంతమంది కొంతమంది శ్రద్ధ లేని వారు ఒక ప్రాజెక్ట్ ప్రారంభించి ఆ ప్రాజెక్ట్ దూకేస్తారు ఆ ప్రాజెక్ట్లు దూకేసి ప్రణాళిక లేకపోవడం వలన ఆ ప్రాజెక్ట్ అనే నుయ్యుల నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న నీళ్లు బాగా సలా 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 మరిగిపోతాయి అందులో నుంచి బయటకు వద్దాం అనుకునేటప్పటికి అప్పటికే బొబ్బలు ఎక్కిపోయి సగం కాలిపోతాడు అలాగే ఎందుకంటే ప్రణాళిక లేక అలా కాలిపోతాడు అదే ప్రణాళిక కలిగిన వ్యక్తి ఒక ప్రాజెక్ట్లో దూకాడంటే చల్లగా చక్కగా కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వస్తాడు ఎందుకోసమో తెలుసా ఆ వ్యక్తికి ప్రణాళిక ఉంది కొంతమందికి ప్రణాళిక లేక బొబ్బలు ఎక్కిపోయి సగం కాల్చుకొని వచ్చి అయిపోయిందండి ఇందులో కూడా లాభం రాలేదు సార్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు ఎందుకు వస్తుంది మనకి శ్రద్ధ లేకపోతే కదండి కనుక మన జీవితంలో ఇప్పుడు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు నెంబర్ టూ శ్రద్ధ కలిగిన వాడు శ్రేష్టమైన దానిని ఉత్పత్తి చేస్తాడు శ్రద్ధ కలిగిన వాడు శ్రేష్టమైన దాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాడు ఎ డిలిజెంట్ పర్సన్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ తప్పనిసరిగా శ్రద్ధ కలిగిన అబ్రహము చూడండి చక్కగా పేర్చాడంట ఎందుకంటే శ్రద్ధ ఉంది అలాగే మన జీవితంలో కూడా నువ్వు శ్రద్ధ కలిగిన వ్యక్తి అయితే నీ పనిలో పర్ఫెక్షన్ ఉంటుంది కొంతమంది చేసే పనిని మనం చూసామంటే తాపి మేస్త్రి మొదలుకొని కొంతమంది చూస్తే వాళ్ళు పేడేసి అలికేసినట్టు గోళ్ళు కొంతమంది చేసేస్తుంటారు ఎందుకో తెలుసా శ్రద్ధ లేదు వాళ్ళలో కానీ కొంతమందికి పర్ఫెక్షన్ అంటే చాలా శ్రద్ధ గీ కింద గీకి జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఉంటారు
చక్కగా క్వాలిటీని ఇస్తున్నాడు అని చెప్పిదాని అర్థం దానివల్ల అతడు రాజుల ముందు నుంచి ఉంటాడు అని దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్పింది సో ఇంకా నెంబర్ త్రీ ఆ శ్రద్ధ కలిగిన వాడు ప్రతిరోజు నమ్మకంగా తన పనిని పూర్తి చేస్తాడు ఏ డిలిజెంట్ పర్సన్ ఈజ్ ఫెయిట్ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీడే టాస్క్ తప్పనిసరిగా మనకి ప్రతిరోజు కూడా ఒక టాస్క్ అనేది ఉంటుంది ఏ రోజు పని ఆ రోజు పూర్తి చేసేవాడు ఎవడు అంటే శ్రద్ధ కలిగిన వాడు కొంతమంది ఈ రోజు పని ఎప్పుడు వాయిదాలు వేసుకుంటూనే ఉంటారు ఈ వాయిదాలు వేసుకుంటున్నాడు అంటే ఆ వ్యక్తికి శ్రద్ధ లేదు అని చెప్పి దాని అర్థం అందుకనే ఎప్పుడు చూసినా వాయిదాలు వేస్తూ ఉంటారు రేపు నుంచి చేస్తానండి రేపు నుంచి చేస్తానండి అని అంటారు కానీ ఇప్పటి నుండే చేస్తానండి అన్నవారు ఎక్కడున్నారు అందుకనే మన జీవితంలో ఒక వ్యక్తి నిజంగా శ్రద్ధ కలిగిన వాడైతే ఆ వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా వాయిదా వేయడు నెంబర్ ఫోర్ శ్రద్ధ కలిగిన వాడు తనను తాను ప్రోత్సహించుకుంటాడు ఎ డిలిజెంట్ పర్సన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ మోటివేటెడ్ ఎప్పుడైతే నువ్వు శ్రద్ధ కలిగిన వ్యక్తిగా ఉన్నావో నిన్ను నీవు ప్రోత్సహించుకునే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉంటావు అయితే ఈ గొప్ప శ్రద్ధ అనేది రాత్రికి రాత్రి పుట్టుకొచ్చేది కాదు అది ప్రతిరోజు మనం ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఈ శ్రద్ధ అనేది మన జీవితంలో పుట్టుకొస్తుంది చాలా మంది యవనస్తులు వారి జీవితంలో శ్రద్ధ లేకపోవడం వలన చదువులో ఫెయిల్ అయిపోతా ఉంటారు చూసారా ఎప్పుడైనా మీరు పరీక్షలు రేపంటే ఈ రోజు దుమ్ము దులిపి బుక్ తెస్తూ ఉంటాడు కొంతమంది రాత్రి అంతా దులిపేసి చదివేద్దామండి ఏమొస్తే చెప్పండి సంవత్సరం పొడుగునా ఖాళీగా ఉంటారు అదే శ్రద్ధతో మొదటి నుంచి చదివినట్లయితే నువ్వు ఎంత గొప్ప ప్రయోజకుడు అవుతావు చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఏదైనా ఉద్యోగం చేద్దామంటే నీకు శ్రద్ధ లేక ఇప్పటికే నీ జీవితాన్ని సగం పాటు చేసుకున్నావు ఇంకేముంటుంది పిల్లల్ని చదవమని ఏంటి మమ్మీ డాడీ లిగమ్మ చదువమ్మా 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 టెన్ మినిట్స్ డాడీ హాఫ్ అన్ అవర్ డాడీ అని చెప్పి బుక్ తీయడానికి తల్లిదండ్రులకి పరీక్షల సీజన్లో బీపీ వచ్చేస్తుంది ఒక చిన్న నోడిని చదివించాలంటే వీళ్ళకి టెన్షన్ ఎక్కిపోతూ ఉంటుంది కారణం ఏంటి తెలుసా వాళ్ళలో శ్రద్ధ లేకపోవడం వలన చాలామంది పెద్దవారిలో కూడా శ్రద్ధ అనేది ఉండదు కనుక నీ జీవితంలో నీకు దేవుడు ఏదో ఒక తలాంతునిచ్చాడు ఆ విషయంలో నువ్వు శ్రద్ధ కలిగి ఉండాలి టోటల్గా మనం చూసినట్లయితే అది దైవ కార్యం అని కనిపించేదిగా కనిపించిన మన స్వకార్యం అని కనిపించేదిలా కనిపించిన ప్రతి విషయంలో కూడా మనం శ్రద్ధ చూపించాలి అంటే ఒక సత్యాన్ని మనం గ్రహించాలి అదేంటంటే దేవుని పని చేస్తున్నా మనుషులకే చేస్తున్నట్లుగా కొన్ని కనిపిస్తున్నా ఏం చేసినా అది దేవుని కోసమే చేస్తున్నాము అన్న సత్యం మనం తెలుసుకున్న రోజున ప్రతిదాన్ని మనం శ్రద్ధగా చేయడం నేర్చుకుంటాం అందుకనే బైబిల్లో ఒక మంచి మాట ఉంది కొలశీలకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు ప్రభువు వలన స్వాస్థ్యమును ప్రతిఫలముగా పొందుదుమని ఎరుగుదురు గనుక మీరు ఏమి చేసినను అది మనుష్యుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయుడి దేవుని వాక్యం చెప్పింది ప్రభు వలన స్వాస్థ్యంగా మనం ప్రతిఫలం పొందుతాం కనుక ఏదైనా ప్రతిఫలం అనేది వస్తుంది అంటే అది మనుషుల వలన కాదు దేవుని వలన మనకి ప్రతిఫలంగా స్వాస్థ్యం అనేది వస్తుంది కనుక మీరు ఏమి చేసినను అది మనుషుల నిమిత్తము కాక ప్రభు నిమిత్తమని మనస్ఫూర్తిగా చేయండి మీరు ఏం చేసినా సరే అది దైవ కార్యం కావచ్చు సో నీ యొక్క తలాంతుల విషయం కావచ్చు ఏం చేసినా సరే నేను దేవుని కోసం చేస్తున్నాను అన్నది ప్రతి విషయంలో కూడా మనకుంటే మనం మనస్ఫూర్తిగా చేయగలుగుతాం శ్రద్ధ కలిగి మనం చేయగలుగుతాం కనుక మనకి ఏమి ఈ రోజున లేకపోవచ్చు తినడానికి కూడా లేకపో ఉండొచ్చు ఈ రోజున గంజి తాగడానికి కూడా లేకుండా నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ నీలో శ్రద్ధ అనేది ఉంటే గనక నిన్ను దేవుడు ఐశ్వర్యవంతుణ్ణి చేస్తాడు నిన్ను ఏలుబడి చేసే స్థితిలో ఉంచుతాడు నిన్ను పుష్టిగా ఉంచుతాడు నిన్ను రాజుల ఎదుట నిలబెడతాడు నీ జీవితంలో నువ్వు అందరికంటే ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ఉండడానికి కారణమవుతావు వీటన్నిటికీ కావాల్సిన ఒకే ఒక్క లక్షణం శ్రద్ధ అది ఈ రోజు నుంచే కనీసం నువ్వు మొదలు పెడితే నీ జీవితాన్ని దేవుడు ఆశ్చర్యంగా మార్చేస్తాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ రోజు విన్న ఈ మాటలు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో పని చేయను గాక తండ్రి నీ మాటలే సత్యం నీవే సత్యం దీన్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వారి జీవితంలో నాయన దీని యొక్క ఫలాన్ని నోరు శాతం చూస్తారు గనక ఈ శ్రద్ధ ప్రతి ఒక్కరిలో నీ కృప చొప్పున పుట్టునుగాక కలుగునుగాక ఈరోజు ఏ మంచి నిర్ణయంతో ముందుకు వెళ్ళే కృప దయచేయమని నజరేయుడైన యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇది శాశ్వతమైనది శాశ్వతమైనది